வணக்கம் ரிஷியே நலம் உண்டாகட்டும் நீ யார் மகனே நான் உன்னை இங்கு முதன்முறையாக காண்கிறேன் நானும் முதன்முறையாக இங்கு வருகின்றேன் முனிவரே இங்கிருந்து சிலகல் தொலைவில் ஆங்கிர சரிஷி சிவேஷ்டி யாகம் ஒன்றை செய்கின்றார் அந்த யாகத்தை நடத்தி வைப்பதற்கு தங்களை அழைத்துள்ளார் அருள் கூர்ந்து தாங்கள் என்னுடன் வந்தருள வேண்டும் சுவாமி எனது தவத்தின் காரணத்தால் தாங்கள் பல நாட்களாக உணவு உண்டிருக்க மாட்டீர்கள் இப்பொழுதே நான் உணவிற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் தாங்கள் உணவு உட்கொண்ட பிறகு செல்லலாம் ஐனும் முனிவரே அங்கு அனைவரும் தங்களுக்காக காத்திருக்கின்றனர் தாயே தாங்கள் கவலை கொள்ளாதீர்கள் ரிஷியின் உணவிற்கான ஏற்பாட்டை நாங்கள் செய்கிறோம் தேவி யாகம் செய்வோரின் வேண்டுகோளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டே ஆக வேண்டும் யாகம் முடிந்தவுடன் நான் விரைவில் திரும்பி விடுகிறேன் வா மகனே முனிவர்களுக்கு வணக்கம் மாமுனிவர்களை இப்பொழுதுதான் ஆசிரமம் வந்தேன் தாங்கள் சிறிது காத்திருங்கள் நான் இப்பொழுதே தங்கள் உணவிற்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் தேவி உணவை பெறுவதற்கு முன்பாக எங்களுடைய நிபந்தனைகளை கூறுவோம் எங்கள் விதிகளின்படி எவர் தயக்கமின்றி உணவு அளிக்கிறாரோ அவரிடம்தான் நாங்கள் உணவை பெறுவோம் அதாவது அதாவது எங்களை வேற்று மனிதர் என்று எண்ணாமல் வெட்கம் மரியாதை தயக்கம் அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு எங்களுக்கு உணவு அளி இது எவ்வாறு சாத்தியம் விசித்திரமான நிபந்தனையாக உள்ளதே எந்த ஒரு பதிவிருதியான பெண்ணும் இந்த நிபந்தனைகளை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாள் இப்போது இப்போது வேற்று ஆடவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு பெண் எவ்வாறு தனது வெட்கத்தையும் மரியாதையும் கைவிட முடியும் ரிஷிகளே இப்படி இப்படி தயக்கம் இல்லாமல் இரு என்று ஏன் கூறுகிறீர்கள் வெட்கமும் மரியாதையும் பெண்ணின் ஆபரணம் அல்லவா அந்த ஆபரணங்கள் இன்றி என்னை ஏன் காண நினைக்கிறீர்கள் உங்கள் மனதில் விகாரமான எண்ணம் உள்ளது எங்கள் மீது சந்தேகப்பட்டு இவ்வாறு கோபிப்பவர்களை எங்களது கோபக்கனலால் விரைவில் எரித்து சாம்பலாக்க முடியும் நாங்கள் பெரும் தபஸ்விகள் இவர்கள் மும்மூர்த்திகள் அல்லவா என்னை பரீட்சிக்க வந்துள்ளனர் நான் புரிந்து கொண்டேன் நீ உன்னை பெரும் கற்புக்கரசி என்று நினைத்திருந்தால் உனது மனதில் விகாரமான எண்ணம் தோன்றியது ஏன் உனது மனதில் அந்த எண்ணம் இல்லை எனில் நீ விரைவில் எங்கள் நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனுசுயா மதியிழந்த பெண்ணே ஒன்றை மறக்காதே மாபெரும் முனிவர்களான எங்களை பிக்ஷை அளிக்காமல் திருப்பி அனுப்பினால் இதன் விளைவை மிக பயங்கரமான விளைவை வாழ்நாள் முழுவதும் அனுபவிப்பாய் இல்லை சன்னியாசிகளே இல்லை நில்லுங்கள் எதற்காக இன்னும் அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கா எங்கள் வேண்டுகோள் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டது ஏன் நிற்க வேண்டும் ஆயினும் வெறும் கையுடன் தாங்கள் திரும்பி செல்வது நல்லதல்லவே முனிவர்களே நல்லது கெட்டதை பற்றி பேசுபவர்கள் பிடிவாதமாக இருக்க மாட்டார்கள் இவ்வாறு பிடிவாதமாக இருக்கும் பெண்ணிடம் நாங்கள் உணவை யாசகமாக பெறமாட்டோம் ஆகியால் நாங்கள் திரும்பி செல்வதுதான் நல்லது தகாததை செய்யாதீர்கள் முனிவர்களே தகாததை செய்ய வேண்டாமெனில் எங்கள் சொற்களின் பொருளை நன்றாக புரிந்து பொருளை புரிந்து கொண்ட பிறகு அந்த சொற்களின்படி நடந்து கொள் அதுதான் உனக்கு சிறந்தது அனுசூயா எமது வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள் விரைவில் நன்னேரம் வரப்போகிறது அப்போது பிரம்மா விஷ்ணு மகேசன் இவர்கள் மூவருக்கும் தாயாவார் நான் தாயாவேனா நாங்கள் செல்லலாமா திரும்பி சென்றாக வேண்டும் ரிஷியின் வீட்டில் இருந்து எவரும் வெறும் கையுடன் திரும்பியதில்லை ஆயினும் என்ன செய்வது எல்லாம் இறைவனின் விருப்பம் தங்கள் நிபந்தனையை நான் ஏற்கிறேன் நன்றாக யோசித்துதான் சொல்கிறாயா மறுபடியும் பெண்ணின் 
வெட்கம் மரியாதையை பற்றி பேசக்கூடாது அனுசூயா நீ தயக்கம் என்று நடந்து கொள்ள வேண்டும் நிச்சயமாக தங்களது விருப்பத்தின்படி நான் நடந்து கொள்வேன் ஆனால் ஆசிரமத்தின் வெளியில் நின்று கொண்டு இதை எவ்வாறு நிறைவேற்ற முடியும் இதனால் ஆசிரமத்தின் புனிதம் கெட்டுவிடும் தாங்கள் அனைவரும் இப்போது குடிலுக்குள் வாருங்கள் வாருங்கள் சுவாமி இந்த மூவரும் என்னை பரீட்சித்து எனது மன விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வந்துள்ளார்கள் ஆகியால் இவர்கள் முன்பு எனது வெட்கம் மரியாதை தயக்கம் இவைகளை விட்டுவிட வேண்டும் அதற்காக இவர்கள் மூவரும் சிறு குழந்தைகளாக மாறி என்னை அன்னையாக ஏற்க வேண்டும் எனக்கு இதற்காக அனுமதி அளியுங்கள் சுவாமி வாருங்கள் மாமுனிவர்களே இங்கு அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதன் பிறகு தங்கள் நிபந்தனையின்படி தங்களது வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுகிறேன் எனது பெண்மை மரியாதை கற்பு இவைகள் பாதுகாக்கப்படல் வேண்டும் தன்னியர்கள் மும்மூர்த்திகளே தன்னியர்கள் தாங்கள் குழந்தைகளாகி தாயாகும் என் விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்தீர்கள் மும்மூர்த்திகள் சென்றனர் இந்நேரம் அவர்கள் திரும்பி இருக்க வேண்டும் ஆனால் வரவில்லை இதுதான் கவலைக்கு காரணம் வாருங்கள் தேவி சரஸ்வதி தாங்கள் வர வேண்டும் வரவேற்கும் போது ஏன் இந்த வருத்தம் இந்த கவலையானது அனுசூயாவின் பெருமையை பற்றியதா அதே கவலைதான் மும்மூர்த்திகளும் அவள்தான் கற்பு சிறந்தவள் என்று கூறுகிறார்கள் இல்லை சிறந்தவள் இல்லை இல்லை ஆனால் அவள் சிறந்த கற்பு கரசியானாலும் நம்மை விட சிறந்தவளாக இருக்க முடியாது என் கருத்தும் அதுதான் 
ஆம் எனது கருத்தும் இதுதான் அவள் நம்மை விட சிறந்தவளாக இருக்க முடியாது முப்பெரும் தேவியர்களுக்கு என் வணக்கம் மும்மூர்த்திகளுக்கு ஒன்றாக வணக்கம் கூறும் வாய்ப்பு அடிக்கடி எனக்கு கிடைப்பதே இல்லை ஆனால் மூன்று தேவிகளுக்கும் ஒன்றாக வணக்கம் செலுத்தும் வாய்ப்பும் பாக்கியமும் சில சமயம் எனக்கு கிடைக்கிறது இன்று கைலையில் முற்பெரும் தேவிகளின் சந்திப்பு நடக்கிறது முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி சர்ச்சை நடக்கிறதா என்ன ஆனால் மும்மூர்த்திகள் உடல் இருந்தால் தானே இங்கு அழகாக இருக்கும் இப்போது மும்மூர்த்திகள் எங்கே நாராயண நாராயண நான் வைகுண்டத்திலும் பிரம்மலோகத்திலும் சுற்றி விட்டு தான் இங்கு வருகிறேன் அங்கு அவர்கள் இருவரும் இல்லை இங்கு இறைவன் மகேசனும் கூட இல்லை இப்பொழுது தங்கள் மூவருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டுமே மும்மூர்த்திகள் எங்கு சென்றனர் நரதா நீ சாமர்த்தியமாக பேசுகிறாய் அதோடு நன்றாக நடிக்கிறாய் எதுவும் தெரியாதவன் போல மிகவும் நன்றாக நடிக்கிறாயே எதையும் அறியன் தாயே உனக்கு தெரியாதா என்ன மும்மூர்த்திகள் தேவி அனுசியாவின் கர்வத்தை போக்கி வைக்க சென்றுள்ளனர் இதை எப்படி அறிவேன் எவ்வாறு தாயே ஒன்றை மட்டும்தான் நான் அறிவேன் சதி அனுசியாவை கர்வம் என்பது ஒரு காலும் பீடிக்காது பிறகு அதை போக்குவது என்ற கேள்விக்கே இடம் கிடையாதே ஆயினும் நாரதா உனக்கு ஒன்று தெரியும் மும்மூர்த்திகளும் அனுசியாவை சிறந்தவள் என்கிறார்கள் ஆ அதை நான் அறிவேன் அதை ஏற்றும் கொள்கிறேன் தாயே என்ன நீயும் அதை ஏற்கிறாயா வேறு வழி இன்றித்தான் அதை நான் ஏற்கிறேன் மும்மூர்த்திகள் கூறுவதை நான் ஏற்காவிட்டால் அவர்கள் என்னை ஏற்க மறுத்து விடுவார்களே அப்படி என்றால் மும்மூர்த்திகளும் கூறுவதைத்தான் நீயும் ஏற்றுக்கொள்கிறாய் அனுசியாதான் கற்பில் மிகவும் சிறந்தவளா ஆம் தாயே ஆனால் இதற்கென்ன ஆதாரம் சந்தேகத்துக்கு இடம் இருந்தால் தானே ஆதாரம் தேவைப்படுகிறது தாயே வெளிப்படையாக இருப்பதற்கு ஏன் ஆதாரம் தேவை உண்மை என்னவென்று அறிய பரீட்சை செய்யாமல் எப்படி முடிவு செய்வது இதை அறிந்து கொள்ளத்தான் அத்திரி ஆசிரமத்திற்கு சென்றேன் என்ன நாரதா அத்திரி ஆசிரமம் சென்றாயா ஆம் தாயே நான் அங்கிருந்துதான் வருகிறேன் அப்படி என்றால் அங்க மும்மூர்த்திகள் இல்லையா நான் என்ன கூறுவது தாயே நீ கண்ட உண்மையை மட்டும் இங்கு கூறு கூறு நாரதா மும்மூர்த்திகள் அங்கு இருந்தார்களா இருந்தார்கள் ஆனால் இல்லை நாரதா உனது விளையாட்டு அனைத்தையும் அரக்கர் மற்றும் மனிதரிடம் காட்டு தெளிவாக கூறு மும்மூர்த்திகள் இருந்தனரா இல்லையா கூறுனாரதா அனுசியாவின் ஆசிரமத்தில் நீ மும்மூர்த்திகளை சந்தித்தாயா அல்லது இல்லையா தாயே அந்த ஆசிரமத்தில் அனுசியாவின் மூன்று சிசுக்களை மட்டும்தான் தரிசித்து வந்தேன் ஆனால் மும்மூர்த்திகளை மூன்று உலகிலும் தேடியும் காணவில்லை என்ன இது எங்கு சென்றார்கள் நாரதா நீதான் கூறினாயே மும்மூர்த்திகள் அங்கு இருந்தும் இல்லை என்று நாராயண நாராயண தாயே ஒவ்வொரு கணமும் நான் இறைவனை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சதி அனுசியாவின் அந்த மூன்று குழந்தைகள் முகத்தில் நான் மும்மூர்த்திகளை தரிசித்தேன் ஆம் அவர் அங்கிருந்தனர் என்று அதனால் தான் கூறினேன் நாரதா உன்னை விட பெரியோர்களிடம் இவ்வாறு விளையாட்டாக பேசுவதற்கு நீ ஒன்றும் தயக்கம் காட்டுவதில்லையே நான் இங்கு எதுவும் விளையாடவில்லை தாயே தயக்கத்தை பற்றி சொன்னால் பக்தர்களின் தயக்கத்தை போக்கி வைக்க மும்மூர்த்திகளும் தயக்கம் காட்டுவதில்லை உனது எண்ணம் தான் என்ன தகாதது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் எனக்கில்லை நேர்மையான மிக நல்ல எண்ணம் தான் இருக்கிறது பக்தர்கள் தமது தயக்கத்தை எல்லாம் விடுத்து இறைவனிடம் வரத்தை கேட்காத வரையிலும் மும்மூர்த்திகளும் தயக்கமின்றி பக்தர்களுக்கு வரத்தை அளிப்பதில்லை உனது கருத்துப்படி மும்மூர்த்திகளும் மனுசியாவிற்கு தயக்கம் ஏதுமின்றி வரமளிக்க சென்றதரா தாயே நான் கூறினேன் அல்லவா மும்மூர்த்திகளையும் மூன்று உலகிலும் எங்குமே நான் காணவில்லை அவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் தாயே தாங்கள் என்னிடமும் நான் தங்கள் மூவரிடமும் பரஸ்பரம் கேள்வி கேட்கிறோம் அவர்கள் இப்பொழுது எங்கென்று நரதா முனிவர் அத்ரி ஆசிரமத்தில் இருந்தபோது அனுசியாவிடம் அவர்களை பற்றி கேட்கவில்லையா 
அப்படி என்றால் அனுசியா மூன்று குழந்தைகளை ஒரே நேரத்தில் பெற்றாளா எனக்கு இந்த விஷயத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாது அனுசூயா கர்ப்பமாக இருந்தாளா ஆனால் கர்ப்பவதி ஆனவள் கடும் தவம் எவ்வாறு செய்திருக்க முடியும் நாராயணன் நாராயணன் இவ்வாறு கூட நடந்திருக்கலாம் அல்லவா சதி அனுசியாவை பரீட்சிக்க சென்ற மும்மூர்த்திகள் தாமே கூட சோதனைக்கு உள்ளாகி இருக்கலாம் நாராயண நாராயண அதாவது மூலோகத்தில் இருக்கும் வாழ்க்கை சக்கரத்தில் மும்மூர்த்திகள் அகப்பட்டும் கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா அதோடு இன்னொரு விஷயம் கூட நடந்திருக்கலாம் எப்போதும் மும்மூர்த்திகளானவர்கள் சோதனைக்கு உள்ளாகவும் விரும்பி இருக்கலாம் நாரதா நீ எங்கள் கவலைகளை குறைப்பதற்கு பதிலாக இன்னும் அதிகமாக்குகிறாய் தாயே என்னால் மட்டும் முடிந்திருந்தால் என்னால் உங்கள் கவலைகளை போக்கி வைத்திருக்கவும் முடியும் நாராயண நாராயண அதாவது காரணத்தை நான் கண்டுபிடித்திருப்பேன் ஆயினும் என்ன செய்வது முடியவில்லை நாரதா அப்படி என்றால் என்னிடமிருந்து எதையோ மறைக்கிறாய் மறைய வேண்டியது மறைந்து விட்டது தாயே இப்போது நான் எதையும் மறைக்கவில்லை நாரதா நீ அனைத்தும் அறிந்தவன் ஞான திருஷ்டியால் கண்டு கூறு இப்பொழுது மும்மூர்த்திகள் எங்கே ஞான திருஷ்டியும் அதை காணும் ஞானமும் தங்கள் மூவருக்கும் கூட இருக்கிறதே தாயே பிறகு தங்கள் ஞான திருஷ்டி மூலமாக தங்கள் மூவருடைய கணவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று என்ன செய்கிறார்கள் என்று தாங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்களேன் இப்போது நாங்கள் அதைத்தான் செய்ய வேண்டும் எங்கள் கவலை அதிகமாக்கிக் கொண்டே போகிறது சரி செய்கிறோம் நான் கண்ட காட்சியை தான் நீங்கள் கண்டீர்களா அதைத்தான் நான் கேட்க நினைக்கிறேன் இதே கேள்வியை தான் நானும் உங்களிடம் கேட்க நினைத்தேன் மூன்று தேவிகளின் அந்த கேள்விதான் என்ன சிறிது எனக்கும் கூறுங்களேன் நாரதா அனைத்தையும் மறைந்தும் கூட அறியாதவன் போல் நடிக்கிறாய் நீ அறியாயா என்ன அத்ரி ரிஷியின் ஆசிரமத்தில் அனுசியாவின் தொட்டிலில் மும்மூர்த்திகள் குழந்தையாகி அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் பசியால் அவர்கள் வாடுகின்றார்கள் அழுவதும் இல்லை பசியால் வாடுவதும் இல்லை அன்னையின் அன்புக்காக இயங்குகிறார்கள் நாராயண நாராயண அதாவது இப்பொழுது மூன்று தேவிகளும் மும்மூர்த்திகளை குழந்தை வடிவத்தில் அழுவதை கண்டீர்கள் தாங்கள் அவர்கள் மூவரையும் கண்டது மிகவும் நல்லதுதான் தங்கள் கவலை மறைந்து விட்டதே இப்பொழுது எனக்கு விடை கொடுங்கள் நான் வருகிறேன் நெல் நாரதா எங்களது கவலை இன்னும் போகவில்லை அதிகமாகிவிட்டது இப்பொழுது மும்மூர்த்திகளும் அனுசியாவின் தொட்டிலில் உள்ளார்கள் இன்னும் என்ன அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்கள் தாயே நாரதா சில சமயம் உனது கேள்விகள் புரியாததோடு பெரும் புதிராகவும் உள்ளது இப்போது மும்மூர்த்திகளை எப்படி விடுவிப்பது அதையும் நாம் அறிய வேண்டுமே நாரதா நீயும் எங்களுடன் அத்ரி ஆசிரமம் வர வேண்டும் நானா இல்லை 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 நான் அங்கு வந்து என்ன செய்வேன் குழந்தைக்கும் அன்னைக்கும் இடையில் நாரதனுக்கு என்ன வேலை இதை செய்ய தூண்டியது நீங்கள் மூவரும் தானே ஆகியால் இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் மூவருமே தீர்த்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு விடை கொடுங்கள் நாராயண நாராயண நாரதன் ஏன் நம்முடன் வர வேண்டும் நாமே ஏன் அத்திரி ஆசிரமம் செல்லக்கூடாது அப்படியே செய்வோம் வாருங்கள் ஆட்டி வைப்பவர் 
தொட்டிலில் ஆடுகிறீர் இது எவ்வாறு நடந்தது பிரம்மதேவரே நீ என்ன செய்து விட்டாய் அனுசியா நீ ஏன் இவ்வாறு செய்தாய் மும்மூர்த்திகளை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியதில் உனக்கு சிறிதும் தயக்கமாக இல்லை அதாவது இப்போது தங்கள் சந்தேகம் அகன்று விட்டது நான் தயக்கமின்றி இதை செய்ய முடியும் என்று சிறிது யோசியுங்கள் நாம் தயக்கத்துடன் இச்செயலை செய்திருந்தால் அதன் விளைவு என்னவாகி இருக்கும் உனது கருத்தை தெளிவுபடுத்து எனது கருத்தில் தவறு ஏதுமே இல்லை தேவிகளே தாங்கள் மூவரும் தான் ஒரு கருத்தை வைத்திருந்தீர்கள் அதை வைத்துத்தான் உங்கள் கணவர்கள் என்னை பரீட்சிக்க வந்தனர் அதுதானே அவர்கள் விருப்பமும் நான் அவர்களது விருப்பத்தை மட்டும் ஆணையாக நினைத்து பூர்த்தி செய்து விட்டேன் அனுசியா ஜகத்தில் இன்று வரையிலும் இவ்வாறு நடந்ததில்லை இனிமேல் எதிர்காலத்திலும் இவ்வாறு நிச்சயம் நடக்காது மும்மூர்த்திகளை ஒரு பெண் தனது கற்பின் மகிமையால் சிசுக்களாக்கி தொட்டிலில் இட முடியாது ஆம் அனுசியா நாங்கள் உனது பதிபக்தி மற்றும் கற்பின் பெருமையை சிறந்ததை என ஏற்கிறோம் நாங்கள் கண்டதற்கு இனி ஆதாரம் தேவையே இல்லை நாங்கள் உன்னுடைய கற்பின் பெருமையை அதன் மகிமையை போற்றி வணங்குகிறோம் இனி எமக்கு எங்கள் கனவுகளை கொடு இன்று இந்த ஜகத்தில் நம்மை விட பாக்கியசாலி எவர் இருக்க முடியும் சுவாமி நமது குடிலுக்கு மூன்று பெரும் தேவிகளும் ஒன்றாக வந்துள்ளனர் முப்பெரும் தேவியர் மட்டுமா தொட்டிலில் உள்ள குழந்தைகளான மும்மூர்த்திகளை மறந்து விட்டாயா தேவி அனுசூயா ரிஷியே அனுசூயாவிடம் கூறுங்கள் மும்மூர்த்திகளுக்கு மீண்டும் பழைய வடிவம் அளிக்க வேண்டும் அவர்கள் தாமே அந்த வடிவத்திற்கு திரும்ப முடியாதா இல்லை அனுசியாவின் கற்பின் சக்தியானது அவர்களை குழந்தைகள் ஆக்கியது அதே சக்தி தான் அவர்களை விடுவிக்க முடியும் மும்மூர்த்திகள் தமது பக்தரின் சக்திக்கு எதிராக தமது சக்திகளை பிரயோகித்து அவர்களை அவமதிக்க மாட்டார்கள் ஏனெனில் பக்தரிடம் கூட மும்மூர்த்திகளின் சக்தியே உள்ளது மும்மூர்த்திகள் சக்தியை பயன்படுத்தத்தான் வேண்டும் என்றால் குழந்தைகளாக இருக்க மாட்டார்கள் அனுசியாவின் கற்பின் சிறப்பை அவர்கள் மதிப்பதால் தான் இப்போது பழைய வடிவத்திற்கு திரும்ப மாட்டார்கள் அவர்கள் அனுசியாவின் கற்பின் பெருமையை ஏற்றுள்ளார்கள் இப்போது அவளது விருப்பத்தையும் நிச்சயம் ஏற்பார்கள் அதாவது ரிஷியே அனுசியாவிடம் கூறுங்கள் அவள் மும்மூர்த்திகளுக்கு பழைய வடிவத்தை அளிக்க வேண்டும் பிரம்மா விஷ்ணு பரமேஸ்வரன் உனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றியுள்ளார்கள் தேவி இவர்களை நீ குழந்தைகளாக்கி வைத்தால் இந்த ஜகத்தின் நிலை நிச்சயமாக பாதிக்கப்பட்டு மோசமாகிவிடும் மும்மூர்த்திகளுக்கு அவர்களது பழைய வடிவத்தை அளித்துவிடு தேவி அனுசூயா தங்கள் ஆணையை நிறைவேற்றுகிறேன் சுவாமி பெருமைக்கு வெற்றி கிட்டட்டும்
கற்பு கரசி அனுசூயா கற்பில் சிறந்த உன்னுடைய பெரும் சக்தியின் மூலமாக மும்மூர்த்திகளுக்கு தாயாராக இருக்கும் பலனை அடைந்தாய் நாங்கள் எல்லோரும் உன்னை தாயாக நினைத்து வணங்குகின்றோம் தங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில் தாய் மகன் என்ற உறவு ஏற்பட்டுவிட்டது ஆகையால் என் விருப்பம் மூவரும் ஒரு வடிவத்தில் ஒரே வடிவத்தில் அத்திரி மகன் என்ற வடிவத்தில் தோன்ற வேண்டும் தங்களது பெருமை உனது இந்த விருப்பமானது நிச்சயம் நிறைவேறும் மும்மூர்த்திகளும் ஒரே வடிவத்தில் தத்தாத்திரேயர் என்ற அவதாரம் எடுப்போம் அவர்தான் அத்திரி மைந்தன் இந்த அத்திரி மைந்தன் தத்தாத்திரேயன் காக்கும் தெய்வம் ஸ்ரீஹரி விஷ்ணுவின் அவதாரமாக ஜெகத்திலேயே பிரபலமாவார் ஓ அம்சங்களை கொண்ட தத்தாத்திரேயரே தாங்கள் இந்த மும்மூர்த்திகளின் வலிமைகள் எல்லாம் கொண்டிருந்தாலும் கூட அழகு பணிவு உதவும் எண்ணம் மற்றும் சாந்த குணம் கொண்டுள்ளீர்கள் பகவான் தத்தாத்திரேயரே விஷ்ணு அவதாரத்தின் வடிவில் தங்களது பெருமை பல திசைகளிலும் பரவி நிற்கும் அத்திரி அனுசியா மைந்தரே தாங்கள் இந்த ஜகத்தில் பக்தி ஞானம் யோகம் நல்லுணர்வு போன்றவற்றை போதித்து வருவீர்கள் சாது வேடம் தரித்த தத்தாத்திரேயரே இந்த ஜகத்தில் அற்புதமான யோகியாக பிரபலம் அடைவீர்கள் ஒருவர் தூய மனதுடன் தங்களை பூஜை செய்து நாமத்தை கூறினார் அது எம் மூவரையும் வந்தடையும் அதோடு மும்மூர்த்திகளின் அருளுக்கும் பாத்திரம் ஆவர் ஸ்ரீஹரியின் அவதாரமான தத்தாத்திரேயரே உனது நாமத்தை கூறும் பக்தர் அனைவரும் எப்பொழுதுமே தனதானியம் மற்றும் சம்பதிகளை பெற்று வாழ்வார்கள் அது மட்டுமல்ல தங்கள் மீது பக்தி கொண்டுள்ள பக்தர்களின் ஞானம் ஒளிவிட்டு பிரகாசிக்கும் அறிவு மற்றும் கல்வியில் எப்போதும் சிறந்து விளங்குவார்கள் ஜகத்தில் பக்தி மற்றும் அன்பின் பிரவாகம் தங்களது நாமத்தால் தான் பெருக்கெடுக்கும் மும்மூர்த்திகளும் மூன்று தேவிகளும் தமது அருளால் ஒரு மகனை நமக்கு அளித்துள்ளார்கள் இது மிக அற்புதமான செயல் ஜகத்தில் இந்த பெருமைகள் மிக எளிதாக பெற முடியாத ஒன்று மூன்று உலகில் உள்ள பெருமைகளை விட அதிக பேர் பெற்றார் தத்தாத்திரேயர் மும்மூர்த்திகளும் மூன்று தேவிகளும் கூட வாழ்த்திவிட்டனர் ஜகத்தில் சிறந்தவைகள் அனைத்தையும் தத்தாத்திரேயருக்கு அழித்து விட்டனர் நீ தன்யன் தத்தாத்திரேயா வணக்கம் தாயே வணக்கம் தந்தையே நான் தாயே தாங்கள் கவலை கொள்ளாதீர்கள் நான் தங்கள் கனவில் வந்து மகனை ஈன்றெடுக்க தவம் செய்யுமாறு வழிகோரி சென்றேன் ஆகையால் எனது உடலிலிருந்து ஒரு ருத்ர அவதாரமான மைந்தனை நான் அளிக்கிறேன் அவன் தங்களுக்கே சேவை செய்வான் ருத்ர அவதாரமான சிவம்சம் தோன்றட்டும் எனக்கிடும் கட்டளை என்ன தாயே மகனே எப்போதும் என் உடன் இருந்து மக்களுக்கு நன்மை செய்வதில் எனக்கு உதவி செய்து வா செய்வேன் தாயே தங்கள் ஆணையை சிறமேற்கொள்வேன் அதோடு கூட தீயோர்களை நிச்சயம் தண்டிக்கவும் செய்வேன் நான் நீதி தர்மம் இவைகளை அவமதிப்போர்களை எதிர்ப்பேன் நம்மை மதிக்காதவரை நான் அழிப்பேன் சர்வேஸ்வரா தங்களது ருத்ராவதாரம் தோற்றத்திலேயே கோபத்தில் இருக்கிறானே தாங்கள் இவனிடம் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த கூறுங்கள் ருத்ராவதாரமான சிவாம்சமே நீ உனது கோபத்தை கட்டுக்குள் வைக்காவிட்டால் மக்கள் அனைவரும் 
சிவாம்சம் என்று கூறாமல் துர்வாசர் என்று அழைப்பார்கள் மக்கள் என்னை எவ்வாறு அழைப்பார்கள் என்ற கவலை எனக்கில்லை பிரபு நான் இப்போது விரும்புவது தீயோர்கள் என்னிடம் பயம் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் பாவங்கள் செய்யக்கூடாது சுவாமி தாங்களே என்னிடம் கூறினீர்கள் தாங்கள் ஒரு ருத்ராவதாரத்தை தோன்ற செய்வீர்கள் என்று இதனால் தீயவர்கள் தீமையை செய்ய மாட்டார்கள் என்றும் கூறினீர்கள் இப்போது சிவ அம்சமான இவனை அத்ரி அனுசியாவிற்கு மைந்தனாக அளித்து தங்கள் வாக்கை காப்பாற்றினீர்கள் மகனே எனக்கு ஒரு எண்ணம் எழுகிறது உனது குணத்தின் காரணத்தால் நீ துர்வாசர் என்று பெயர் பெறுவாய் தங்களது வாக்கு மீட்படும் தாயே பார்வதி எனக்கு ஆணையிடுங்கள் தீ என்னை சுட்டெரிக்கிறது விரைவில் நீராடி அதை தனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தாயே அனசூயா நான் நீராடி விட்டு வருகிறேன் தாங்கள் எனது உணவிற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் இப்போது எங்களுக்கு விடை கொடுங்கள் 